Agora é com ele, Cacau Menezes ao vivo. Passei Nossa, na hora lá, não. cara. Passei na hora, na hora, na hora. Tava bem na movimentação, é. né, Cacau? Assina embaixo que você disse aí. Estamos uhum. torcendo. Alô, salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados. Mais um diaço de maio neste maravilhoso outono na terra de sol e mar. Fosse poeta, estava desempregado. Como todo bom poeta, por sinal. Quebrado, mas mantendo as aparências. Tem muito a ver com Floripa. No supermercado, em zona nobre da cidade, um ex-abonado e, como todo bom ex-abonado, um ex-pavão, digamos assim, muito conhecido das colunas sociais, mas agora falido, mete no carrinho Scott, 18 anos, champanhe, caviar, pata negra, picanha e fica no corredor dos vinhos esperando amigos para conversar e fazer fita. Mas na hora de ir embora, larga o carrinho recheado de artigos de luxo, pega dois pãezinhos de trigo e... Let's go, crazy people! Esse gigante camarão de laguna que poderia ir para o Guinness Book como o maior do mundo e que, segundo o tubarão Bela Santa Catarina, teria rendido um belo ensopado para 30 pessoas em Imaruíço do Estado, também apareceu nas mãos da mesma pessoa, basicamente com o mesmo texto, em Guarapari, litoral do Espírito Santo. O que nos leva a crer que o maior camarão do mundo pode ser fake news. DNA do camarão. Estou desconfiado que esse pescador da laguna, na real, é da Noruega e que o camarão gigante não é nem catarinense e nem capixaba. É obra de ficção. Pode ser, por que não? Aliás, o nosso Caco Bastos, do bloco Sou Mais Eu, sempre muito espirituoso como todo manezinho, na hora que viu o camarão que quase não cabia na sua tela ontem, aqui no Balanço Geral, na mesma hora desconfiou e mandou essa foto dizendo que se aquele camarão foi pescado em Laguna, essa lagosta aí foi aqui na Praia do Cagão. Pode ser, mas também precisamos de... Um DNA da lagosta. Efeitos colaterais da pandemia se alastram por demais setores da economia, tais como de locações residenciais para estudantes em grandes centros, como aqui em Floripa, por exemplo. Sem aulas presenciais há mais de um ano, estudantes matriculados na Universidade Federal de Santa Catarina e que são de outras cidades estão cancelando em massa os contratos de aluguéis e com eles lojas e serviços fechando. É mais recurso que deixa de circular e de movimentar a economia local, que também sofre um grande baque sem o verão que não tivemos. Estão lembrando que mostrei esse Fusca, que certamente é o menor do mundo. Menor do que a própria motorista que o dirigia pelas ruas de Palhoça, com tudo em cima, e que ela provavelmente tirou do autorama do filho para ir à padaria? Pois então, na Lagoa da Conceição, está vendo aí, apareceu o Fuscanete. E a gatinha que está no Fuscolete que deve ser uma mistura de fusca com motonete, com cara de carochinha, é a Eduarda Garçonete do restaurante Oliveira, o mais antigo da Lagoa da Conceição. Criatividade é o que não está faltando na turma nesta época de pandemia. Aliás, veja mais uma. Põe na tela, Amarelo. A nova técnica de limpar peixe que aqui na comunidade de Naufragais nós arrumamos, dá mais piada. Está aqui o peixe de esquema, o que, que a gente faz? Usamos a parafusadeira, botamos, eu roubei o negócio da, da minha mãe de fazer bolo e está aqui, olha só que rápido e fácil. Olha só, quantos segundinhos eu vou levar? Olha só, olha que rápido. Ei, coisa que a gente levava 5 minutos para fazer, agora a gente leva meio minuto. Ó. Peixinho pronto, enrouba ali e tá pronto. É, ó, ó, rapidinho, acabou-se. Mané esperto, como a gente diz aqui, homem liso. 
A imprensa deu um tiro no pé quando criticou o presidente Bolsonaro também por ele desfilar em sua moto sem capacete na inauguração da ponte que liga o Acre à Rondônia. Porque isso serviu de disparo para os motoqueiros se engajarem nas demonstrações de apoio ao Brasil e ao presidente. Em Goiânia e no Rio de Janeiro, os motociclistas arrasaram no percurso de acompanhamento à moto do presidente. Espetáculos que a mídia não divulgou. Esse passeio do Rio no fim de semana foi, sem dúvida nenhuma, o maior de moto da história recente do país. Aliás, pilotos de motos de diversas cidades estão buscando informações para saber quando receberão a visita de Bolsonaro para colocarem suas motos nas ruas. E os ciclistas, que lamentam não terem se organizado para engrossar essas manifestações, estão também se movendo para entrar com suas magrelas na próxima comitiva de recepção ao presidente. Os que não mostram isso estão se incomodando em ver o presidente sorrindo e nos braços do povo, como tem acontecido ultimamente. Entende os inconformados com a popularidade do presidente que ele tinha que ficar escondido em casa, como Lula, ou num cemitério. E tudo o que faz, principalmente no seu lazer do fim de semana, é absurdamente ridicularizado e criticado pelos jornalistas. Tem que parar aí, porque se for mostrar esse passeio todo, vai faltar tempo para tantas motos. Brasil está com muito fôlego. Balneário Camboriú de cara nova. Cinegrafista Carlos Bortolotti, da NDTV, consegue com o seu drone nos mostrar as máquinas trabalhando no alagamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, onde o mar subiu diminuindo o espaço dos banhistas e os edifícios enormes na frente roubam o sol, sumindo dos banhistas. Estava complicado, viu? Sem areia e sem sol. O sol vai ser difícil voltar em Balneário Camboriú, mas a areia já vimos está voltando. Andréia Busato é gaúcha do interior e veio para Floripa conhecer a cidade com o namoradinho. Ele voltou, ela ficou e o namoro terminou. E a menina tímida e bonita do interior do Rio Grande do Sul se soltou e já não é mais a mesma. <música> Floripa. O serviço secreto do Cacau apurou que a loira gaúcha está namorando o manezinho Sérgio Costa, o gibão, que foi casado com desde irmã do Ronaldinho Gaúcho. Ela loira, ele negro. Lindo casal. E os shows estão de volta. Alô, galera de Florianópolis, quem fala é Nani People, dias 9 e 10 de junho. Você tem compromisso marcadíssimo com o bom humor. Eu vou estar no novo Floripa Comedy Club com o Tissu Nani, um saldo divertido, interativo e motivacional. Quer saber mais informações? É só arrastar aqui. Fui! Saudade de convidar alguém para uma festa, para um show, para um evento qualquer. E para terminar, com o time eliminado duas vezes no mesmo campeonato e cujo maior rival, o Havaí, pode ser campeão amanhã e ainda rebaixado para a Série C no Nacional no ano do seu centenário, o Figueirense começou a limpeza que a torcida esperava. 
Ai, que lindo! Olha, agora, depois da lavação, depois da raspagem, agora tem a... Tudo rebocadinho. Olha só que espetáculo! Nosso escarpele. Olha só o cuidado. Olha só, já estão dando a primeira de mão. Olha aqui, ó. Tudo rebocadinho, tudo bonitinho. Meu Deus do céu, como eu fico feliz com isso! Boa! Pintar o muro já é um bom sinal que o Figueirense está dando a sua torcida. Está vivo. Um abraço, irmão.